feces comes from us when we go to the toilet, then our feces ends up in the, in the water. So when we uh, sample the water here, uh, we actually have uh, the opportunity to test the feces uh, from people that may be infected and don't even know that they will be ill or that they are infected. les analyses début mars et ce qu'on a pu voir c'est qu'on avait une très forte augmentation de la concentration en génome viraux dans euh, les eaux usées qui était corrélée à l'augmentation du nombre de cas hospitalisés. Puis suite à la mise en place du confinement par le gouvernement, on a observé assez rapidement une diminution du nombre de personnes hospitalisées et ça s'est suivi un petit peu de temps après par une réduction de la charge virale puisqu'il y avait de moins en moins de gens malades et donc bien, il y avait de moins en moins de génome viral dans les eaux usées. The main benefit of this tool is that it's very cost effective. It gives us a picture of an entire community as opposed to an individual test for, uh, for an infected individual. It is possible to sample downstream of these potential sources of an outbreak of COVID-19 and, and identify and start to pinpoint where an outbreak may be occurring in a community. And we've seen to date that uh, this tool can be used to identify as few as one to three cases per 100,000 population. And if you imagine how many clinical tests you would have to perform to find one to three cases per 100,000, and you realize that you could do this with just a handful of tests of a central wastewater treatment plant, you start to see the power of this tool.